Et puis le 1er mai, c'est aussi le muguet. Vous risquez d'en trouver un peu moins sur les étals cette année à cause de la météo. Non, une météo vraiment pas terrible entre la mi-mars et la mi-avril. Non, 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 et pas terrible. Et puis une chaleur subite en plus la semaine dernière, ce qui a précipité la récolte à la dernière minute. Et il fallait trouver suffisamment de main d'œuvre dans la région nantaise où on produit 85% du muguet français. Écoutez le reportage de François Coulon. Il est un peu plus court sur pattes que d'habitude, mais le parfum de sa vingtaine de clochettes est aussi irrésistible qu'à l'accoutumée. La cuvée 2018 du muguet nantais a pâti d'un printemps morose. Le petit brin a joué les fainéants avant d'être subitement boosté par quatre journées estivales la semaine passée. La cueillette a alors pris des airs de course contre la montre avec un handicap jamais connu à ce point ici. Un gros déficit de cueilleurs. Philippe Nolo, maraîcher à Saint-Philbert de Grandlieu. Ça a été un sprint. On courait après Usain Bolt. On a eu de la perte par manque de personnel pour pouvoir le cueillir, le, ce muguet. Ça, c'est vexant. Qu on, on ait de la perte par la culture, c'est une chose, mais qu'on n'ait pas les bras, c'est vexant, surtout quand on a une belle marchandise qu'on voit rester au champ parce qu'elle est trop fleurie. Ça fait des pertes de quel ordre Autour de 15-20%. Chez certains collègues, ça peut aller jusqu'à 30%. C'est lié à la reprise économique, ça Bah Là, oui. C'est toujours 6% de chômage en Loire-Atlantique qui a été mis en Vendée. Donc, euh, il faut aller trouver les bras. Et puis là, le muguet, il est venu très vite. C'était une course. Et ben, quand euh, on prend du retard, on ne rattrape pas le retard. Hein. Et le muguet, lui, il n'a pas attendu. Hein, il a fleuri. Les producteurs ont légèrement révisé leurs tarifs à la hausse cette année, plus 5%. Saint-Philbert de Grandlieu, François Coulon, Europe.